Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение вашему драгоценному вниманию «Ангел любви. Познание любви в себе» от Михаэль. Читает Лора. «Приветствую тебя, дорогое дитя света! Я – ангел любви Хальвиэль. В каждом есть любовь но чаще всего на Земле воспринимают ее абстрактно. Любовь – одна из сильнейших энергий во всем мироздании. То, что она есть в каждом человеке – это дар Творца. Не стоит воспринимать эту большую силу абстрактно, но стоит понимать то, что эта сила действительно велика. Если родитель любит свое дитя изо всех сил своим сердцем, то дитя находится под сильнейшей защитой и опекой высших сил. Это лишь малый пример, на что способна любовь. Научиться управлять своей энергией возможно, но стоит учитывать, что энергия любви не поддается так просто. Она воспринимает только состояние глубокого партнерства с человеком. Хочу сказать о том, что энергия любви нельзя управлять в привычном понимании, но можно направлять ее. Управлять и направлять – это совершенно разное, хотя термины схожие. Как научиться направлять энергию любви? Для этого нужно преодолеть один из сильнейших страхов – в себе самом. В каждом человеке есть страх любви к себе. Это странно кажется, но все-таки так. Если человек проявляет нарциссизм, то это обратная сторона этого страха. Страх никуда не денется, но лишь завуалирован. Прежде всего необходимо научиться любить себя. Многие ищут одобрения в глазах других людей, от этого гонка на внимание. Все это проявление того, что человек не уверен в себе, и в нем живет страх. Научиться любить себя и при этом не испытывать волнения за свою внешность, а также мнение других людей о себе – это первое правило. Насколько человек его преодолевает, возникает второе правило. Оно в том, что не должно быть эгоизма и надменности. Это тот камень, о который спотыкаются очень многие. Как только оба этих правила освоено, появляется возможность направления энергии любви и партнерства с ней. О том, как направлять энергию любви, скажу в следующий раз. Сейчас же важно освоить эти два правила – они простые, но в то же время сложные. Ангел любви. Маленькое дополнение. Дорогие друзья, мы тоже можем помогать себе проходить эти два правила. Как? Теоретически это сложно, но практически нет. Вот как ни странно. Потому что вы в любой момент можете попросить плеидианских эмиссаров света, а это наши космические родители или наши целители, потому что они многое делают для того, чтобы мы с вами проходили этот переход. Вот вы можете попросить. Я прошу плеидианских эмиссаров света разместить здесь и сейчас кокон исцеления, кокон любви, кокон мира. И делать это вы можете в соответствии с тем, что вам необходимо на данный момент. Мы уже с вами знаем, что мы все разные, и у нас с вами разные задачи, и у нас с вами разные пути, и у нас с вами разные частотные диапазоны. Поэтому каждый может по мере своей готовности и возможности просить размещать тот кокон, который ему необходимо. Например, кокон юмора, когда вы увязли в рутине своих повседневных дел. Или 
кокон гармонии, когда вам хочется наиболее благоприятно прожить, допустим, конец месяца. Потому что в конце месяца мы с вами больше отдыхаем, готовясь к следующему старту нового месяца. Поэтому вы можете гибко взаимодействовать с самим собой и привлекать различные энергетические диапазоны других существ, других цивилизаций, других сутей. И это очень будет продвигать вас или нас в нашем расширении как коллектив, как объединенный коллектив землян в кристалле, объединяющей любви. Я думаю, что вы почувствовали, что это и просто, и сложно, потому что нужно концентрироваться на себе, нужно обращать внимание на себя, нужно помогать себе и взаимодействовать с собой. Вот, в общем-то, наверное, это самое сложное, потому что в мире внешнем мы очень много тратим своей энергии на внешнее проявление себя, чем на свои нужды, которые у нас всегда есть. И вот эти практики, о которых я говорю, кокон света, кокон любви, вы можете сделать где угодно, поэтому не оправдывайте себя, а просто действуйте. Я прошу разместить вокруг меня здесь и сейчас плеидианских эмиссаров света, кокон света на 24 часа. Но это же просто. 